Pois é, muito bem, depois de muito tempo sem gravar vídeo pro YouTube, eu vou hackear minha conta, eu tô voltando a gravar, e agora eu tô voltando a gravar nesse formato aqui deitado, porque o YouTube quer isso, né, a verdade é isso, o YouTube quer que faça vídeos longos. Então eu vou fazer os vídeos curtos, aqueles que eu já estou tradicionalmente acostumado a fazer, e também irei fazer esses vídeos agora mais longos, onde eu vou emendar aqui cerca de 4 a 5 temas por vídeo. Ou seja, nesse vídeo aqui eu vou responder a 4 ou 5 perguntas. Beleza? E se você tiver qualquer sugestão de tema, quiser colocar aqui nos comentários, quiser perguntar, me elogiar, xingar, à vontade, manda ver, é aqui embaixo nos comentários. Sugestão de tema, o que quiser, fechou? Bom, nesse vídeo então eu vou responder a seguinte pergunta, ó, eu vou falar todas as perguntas aqui pra gente se inteirar. Como conseguiram tirar a foto da primeira máquina fotográfica do mundo se antes dela não havia nenhuma outra máquina? Essa é a primeira pergunta que nós vamos falar daqui a pouco. Deixa eu ver o próximo tema. Por que que não existe sorvete de laranja? Hum, por quê? Terceira pergunta. Como que a água de coco entra no coco se ele está fechado? O que as abelhas fariam se o ser humano parasse de consumir os mel? Os mel, é, é complicado. Os mes. Os meus. Tá. O mel, vou deixar claro. Se o planeta atingisse uma temperatura do qual descongelasse todas as geleiras, nós entraremos na era do fogo ou na era do gelo? Essas são as perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, se nunca assistiu meu vídeo, já se inscreve, porque aqui vai rolar muita curiosidade, informação, notícia, novidade, coisas interessantes sobre todo tipo de assunto que existe no mundo. Se inscreve aqui embaixo, ativa o botão do sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo e já compartilha com seus amigos, enfim, faz aquele drama aí que tem que ser feito aí no YouTube. Deixa eu achar a minha pergunta, primeira pergunta que eu já nem lembro mais. Adriano, como é que conseguiram tirar uma foto da primeira máquina fotográfica do mundo se antes dela não havia nenhuma outra máquina para tirar foto? Bom, na realidade, quem mandou essa pergunta inclusive foi a minha chará, Adriana Paula, 9274, e esse chapéu tá muito apertado na minha cabeça, mas mesmo assim eu vou continuar usando. Adriana, o que aconteceu é que a foto da primeira câmera foi tirada pela segunda câmera, né? Essa é a lógica da coisa. A foto da primeira câmera foi tirada com a segunda câmera fotográfica inventada. Porém, a foto que você tá vendo na imagem agora não é da primeira câmera fotográfica do mundo. Isso é uma lenda que criaram e circularam pela internet. Essa, na realidade, é a maior câmera que existiu na história da humanidade. Aí eu me pergunto, né, pra que que alguém construiu uma câmera fotográfica desse tamanho? Como é que é pra levar num casamento um negócio desse? Numa viagem, numa trilha? Não dá, né? Inclusive, você tem ideia de qual foi a primeira foto que foi tirada na história da humanidade? Ou seja, aquilo que deu o primeiro passo pra era da fotografia? Pois é, essa foto, a primeira foto tirada, ela levou oito horas para ser capturada, porque ela foi utilizada, quer ver? Deixa eu lembrar o nome do negócio aqui. Ela foi tirada pelo francês Joseph Nicephory Niepce, em 1826. E ele utilizou uma espécie de janela para tirar uma foto, onde ele cobriu a sua janela com uma espécie de folha de estanho. E ele cobriu ali de bastante bertume durante um período aí, como eu disse, de oito horas para poder captar a luz, para poder assim desenhar essa imagem que você acabou de ver aí. Sim. Cara, pensar que levar 8 horas para você fazer uma foto e hoje um celular consegue fazer isso em microsegundos. Pois bem, vamos para a segunda pergunta. Deixa eu achar aqui a segunda pergunta. Segunda pergunta, tá? Ó. Segunda pergunta. Por que que não existe sorvete de laranja? Será que não existe? Eu também não tô lembrado disso não. Quem mandou essa pergunta foi o Thaleson Passos 7. Adriano, estou viciado nos seus vídeos. Parabéns. <risos> Obrigado. Por que que não existe sorvete de laranja? Thaleson, a verdade existe. Existe sim. É que sorvete de laranja aqui no Brasil não é muito comum. Lá fora, nos países externos, exteriores, tem bastante sorvete de laranja. Só aqui no Brasil que não tem. Porque nós brasileiros não somos muito fãs. Aliás, tem muitas frutas aí que existe sorvete que no Brasil muita gente não conhece. Aqui o negócio é sorvete de uva, de morango, limão e coco. É praticamente esses os sabores que o brasileiro mais gosta. Qualquer coisa que inventam a partir daí, o brasileiro não é muito fã, não. Mas lá fora existe sim sorvete de laranja muito bom, naqueles gelatos, sabe? Bom demais, lá fora tem. Tem, muitos, tem muitas cidades aqui no Brasil que também tem sorvete de laranja para vender. Ai, que chapeuzinho chato. Bora para a próxima. Como que a água de coco entra dentro do coco se o coco é fechado? E aí, hein? Quem viu essa pergunta foi o Zé 
BJ. Adriano, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Tira uma dúvida pra mim. Como que a água consegue brotar dentro do coco, mesmo ele sendo todo fechado? Bom, na realidade, a água já se desenvolve dentro do coco. E aquela água que você conhece, ela é chamada de endosperma. Só que ela passa por um processo. E parte dessa água se torna aquela coisa branca que a gente come, que fica dentro do coco. Que também é chamado de endosperma. Só que ele fica mais sólido, digamos assim, a partir do momento que a fruta se torna madura. Então, parte daquela água que... Na realidade, tudo dentro era água, antes de ficar madura. Mas aí uma parte se solidificou, se tornando, então, comestível. E outra parte permaneceu líquida, se tornando bebível. Nossa, essa é, essa é horrível. <risos> e essa água de coco que nós conhecemos, ela é riquíssima em nutrientes. E ela também é considerada como hormônios vegetais. Isso porque ela ajuda demais as sementes de coco a crescerem mais rápido, a terem os nutrientes que precisam. Então quando a água, aquele coco cai do pé do coqueiro, e já vai cair ali, ele vai fazer muito bem para as futuras sementes. Endosperma, marca o nome aí, se não esquecer. Próxima pergunta do vídeo de hoje, olha quantas curiosidades boas, hein? Ó, oh, muito bom. É bom tudo de uma vez que maratona. O que as abelhas fariam se os humanos não consumissem o seu mel? Bom, essa pergunta quem mandou foi o Vitim SFH. Opa, que é SFH? É S... É SFG. A falta que faz um óculos no cidadão. Adriano, se os humanos não tomassem mais o mel das abelhas, o que elas fariam com o mel? Na realidade, podemos colocar aí que de, teriam dois... Não, dois não. Dois, duas perspectivas. Um ponto positivo, eu sempre confundo a câmera ali, a câmera tá aqui. Um ponto positivo e vários pontos negativos. Ponto positivo seria para as abelhas, porque se a gente não consumisse o mel delas, elas teriam muito alimento para se eu dispor, principalmente para poder armazenar em épocas difíceis de produzir mel, como por exemplo o um inverno em muitos lugares do mundo, que é muito intenso, acaba dificultando a vida delas. Então por isso, para elas seria um bom. Mas elas não dariam conta, digamos assim, de consumir todo aquele mel. Embora o mel não estrague, elas mesmo assim não conseguiriam absorver ou comer tudo aquilo. Agora os pontos negativos é que se o ser humano parasse de consumir o mel, os apicultores, que são os criadores de abelhas, não teriam mais a necessidade de trabalhar com isso. Já que o ser humano não vai mais consumir, então vai vender mel para quem? Então, se os apicultores parassem de trabalhar com abelhas, muitas colônias que são mantidas, criadas por esses apicultores, deixariam de existir. Então, muitas abelhas seriam prejudicadas. E com isso, muitas plantas deixariam de ser polinizadas. Além de plantas, flores, com isso, iria causar um grande desequilíbrio na natureza. Muitos animais que consomem, no caso aí, plantas para poder comer, os herbívoros, no caso, passariam fome. Não todos, né? Mas grande parte, como já não tem plantas para comer, porque houve aquele desequilíbrio ecológico, começariam a morrer também. Então as consequências seriam muito desastrosas. Quebraria o equilíbrio da natureza e aí seria uma série de acontecimentos negativos para o planeta, para a natureza, para a vegetação, para o ser humano, para os animais. Só as abelhas querem ficar felizes porque tem mel pra caramba. Outra pergunta que foi enviada aqui por quem? Foi por quem? Pelo Oscar Rosenheim. Se o planeta atingisse uma temperatura tão alta e descongelasse todas as geleiras do mundo, nós entraremos na era do fogo ou na era do gelo? Vamos... Ui, irmão. Vamos raciocinar. Se a temperatura que o Oscar mencionou derretesse todas as geleiras, inclusive a da Groenlândia e da Antártida, aí nós estamos falando de algo extremo, né? de um calor extremo, porque lá tem gelo pra caramba. né? Então o que mais poderemos dizer que assemelharia a condição do mundo com o nome seria a Era do Fogo. Né? Sem contar que se derretesse todas essas geleiras aí, nós estamos falando de um nível do oceano subir cerca de 100 metros de altura. Isso de acordo com especialistas. Imagina subir 100 metros de água. Ou seja, as cidades que vivem próximo aos grandes aos oceanos, os mares, iriam inundar tudo e de deixariam de existir. E mesmo com essa vasta quantidade de água invadindo muitas cidades, 
muitos lugares, por conta do calor extremo, passariam é, uma seca severa. Muitos animais deixariam de existir por conta do calor, eles não aguentariam. Em outros lugares, as tempestades seriam muito mais intensas, choveriam muito mais. Ou seja, se nós estamos vendo um cenário terrível no Brasil esses dias que choveu bastante, imagina se intensificar mais isso. Então, se acontecesse uma... Aliás, se acontecesse, não. A grande verdade é que já está acontecendo. Um calor global a ponto de derreter todas as geleiras. Aí a gente está falando de algo apocalíptico. Que mais se assemelha, então, ao nome à Era do Fogo. Penúltima pergunta da nossa maratona de hoje. Um tubarão branco pode engolir um ser humano inteiro? Quem mandou essa pergunta, deixa eu ver, foi o Dionísio, 1997. Adrenon, um tubarão branco pode engolir um ser humano inteiro? Sendo que as fêmeas podem chegar a 7 metros e 51 de comprimento? Dionísio, até pode. Um tubarão até pode comer uma pessoa inteira. Porém, isso é muito pouco provável. Eu vou dizer por quê. A grande verdade é que nós, seres humanos, não somos o prato preferido dos tubarões. Como, por exemplo, os golfinhos, os leões marinhos, as focas... Esses bichinhos são predileto do tubarão. Tanto que muitos ataques que acontecem de tubarão branco com ser humano, geralmente acontece apenas uma única mordida. Porque na hora que o tubarão sentir o gosto do ser humano, ele fala Eca, que estranho é esse aqui? Porque geralmente ele deve ter visto o ser humano de longe e já pensou que era uma foca, um leão marinho, alguma coisa desse sentido aí. Ele deve enxergar mal pra caramba o bichinho. Esse é igual eu. Aí quando ele chegou perto, meteu dentada lá no ser humano, viu que o trem é ruim pra caramba, larga. Então, é mais ou menos isso aí. Ele não come de ser humano, ele não gosta. Ele gosta de comer foca, leão marinho, enfim, só isso aí. Tanto que depois de dar uma mordida no ser humano, acho que ele deve correr pra lavar os dentes, né? Pra escovar os dentes. E a última pergunta desta, deste vídeo. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem dormir? E aí, hein? Quem mandou essa pergunta foi o Leozinho SR. Adriano, quanto tempo uma pessoa consegue, ou ela aguenta, ficar sem dormir? Bom, uma pessoa normal, assim como eu, você, consegue ficar aí até, digamos assim, 40 oito horas sem dormir. Digamos assim, entre aspas, no máximo, né? 48 horas sem fechar os olhos a gente aguenta. Passando disso, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Até 72 horas, dificilmente quem consegue ficar. Porém, lá em 1964, um adolescente de 17 anos chamado Randy Gardner, ele participou, deve ter sido voluntariamente, não sei, de uma experiência que ele ficou por cerca de 11 dias. 11 dias sem dormir. Deve ter ficado muito louco, meninas. Isso porque depois de 48 horas que você não dorme, você já começa a ficar meio doidão, cara. Você começa a imaginar coisa que não existe, começa a ver pessoas que não estão ali, ouvir vozes. Ou seja, você começa a ter alucinações, mano. Para até louco, cara. Depois de 48 horas sem dormir, o negócio ferve. Imagina você ficar 11, 11 dias. Você é louco, hein? Então... Não fique mais do que... Aliás, não fique mais do que 24 horas. Sua mente precisa descansar. Embora o seu cérebro nunca durma, sua mente precisa descansar. A verdade é essa. Você precisa estar em um estado de sonolência para o seu corpo repor as energias, reparar células danificadas e muitas outras coisas. Sem dormir, você pode prejudicar a sua mente, a sua memória, a sua sanidade e você pode até mesmo morrer por conta disso. Então não arrisca. Dorme mesmo. Rapaz, foi uma enxurrada de curiosidade boa, hein? Gostou? É novo aqui no canal? Eu tenho que parar de olhar ali. Aqui, miserável. Olha aqui. Eu tô falando comigo mesmo, tá? Se inscreve aqui embaixo. Se tem alguma sugestão de tema, já coloca aí nos comentários. Se inscreve, marca e adiciona nos favoritos. Compartilha esse vídeo, compartilha o canal. Faz aquela treco todo lá, beleza? A gente se vê num vídeo próximo. Pode ser que seja amanhã mesmo. É bem provável.